Hola, soy Dana Verdía y hoy les contaremos una nueva historia de éxito. Estamos junto a Juan Luis Barmeceda de Humada, reconocido abogado tanto en España como internacionalmente. Muchísimas gracias, Juan Luis, por dedicarnos un momento de tu tiempo para conversar y conocer un poquito más de ti. Muchísimas gracias a ti, Dana. No faltaba más. Un placer siempre estar contigo. Para comenzar la entrevista, me gustaría saber cómo fue la niñez y la juventud de Juan Luis Barmeceda, tu entorno familiar y social, y qué tipo de estudiante eras. Pues la verdad es que mi infancia la recuerdo con un cariño especial, la verdad es que fue un niño muy feliz, con unos padres muy enamorados y además mi padre era un personaje absolutamente de, de, de cuento y mi madre era una princesa preciosa, que además estaban enamoradísimos, una familia muy unida, un clan de los, los Balmaceda Humada somos muy... Muy, muy claneros, somos muy familiares, somos muy pasionales, somos muy fiesteros, nos gusta mucho, somos muy del Atleti, nos gusta mucho eh, celebrar y vivir eh, la vida. Y la verdad es que pues, pues, recuerdo una vida pues, maravillosa de niño. Eh, yo no sé cuándo aprendí a nadar, no recuerdo cuándo aprendí a, a montar y no recuerdo cuándo empecé a andar. Y porque en mi casa siempre se ha montado a caballo, siempre uh -huh. se ha jugado al tenis, siempre hemos estado alrededor de deportes de agua, y entonces pues mi, mi recuerdo es con, con mucha familia, mucho deporte, y siempre con muchas risas, y sobre todo al, alrededor de, de cultura. Mi abuela Teresa de Humada era una, una maravillosa eh, mujer, aparte de elegantísima, y una gran señora, una mujer que recitaba poesía de memoria, podía estar recitando Machado tres días, eh, alrededor de, pues, de pintores, de literatos, de, mi padre escribía sonetos todos los días, un soneto a mi madre, y la verdad es que con mi abuelo Faustino yo subía todos los días a la biblioteca a leer, he eh, jugado al tenis prácticamente todos los días, hemos montado a caballo prácticamente a diario, y nos hemos reído muchísimo. Y luego pues ya yo empecé a, a, a saltar el trampolín en el canoe, uh -huh. Y luego después, pues montando a caballo, en fin, hice varias, varias actividades ya de alta competición. Y con 16 años, pues me, me metí en derecho. ¿Por qué en derecho? Bueno, pues por, yo creo que yo era un arquitecto, era arquitecto frustrado. Ajá. Eh, porque siempre que, pero siempre me dijo a todo el mundo que, que, que yo era el abogado de proyectos pobres, lo era en el colegio. Que yo he sido un estudiante razonablemente bueno, por no decir bueno. Eh, aunque sí, nada de pitagorín, sino yo era bastante, bastante travieso y me gustaba mucho viajar y me gustaba mucho hacer muchas cosas. Y no he sido un típico empollón nunca. Y, y bueno, hice derecho porque, bueno, mi familia, diplomáticos y, y, y militares, y yo quería ser cuerpo diplomático. Y entonces eh, hice derecho y luego estudié políticas y sociología al mismo tiempo. Y nada, es una facultad pues, muy divertida, la Complutense. La verdad es que lo hice eh, eh, muy, de una manera muy... Yo lo recuerdo muy bien, la verdad es que la, en tiempos pasados dicen que siempre fueron mejores, no necesariamente, pero sí tengo un, un recuerdo maravilloso tanto de mi paso por la universidad como mi paso por el colegio y por el club militar la esa y por el campo. Eh, y por la finca de mis padres en el, en el campo, con mis tíos y con los amigos de mis padres en, en, en Aranjuez, en Seseña. Un, un bonito acuerdo. ¿sí? Un recuerdo maravilloso. ¿En qué universidad realizaste los estudios? En la Complutense de Madrid. En la Universidad Complutense de Madrid. Y, y la verdad es que, bueno, es una universidad pública. De aquella época es que la verdad es que no, eh, no había... <coughs> tantas universidades como ahora, que yo creo que, que es una maravilla, pero que, que a lo mejor son demasiadas, ¿no? Eh, nunca son demasiadas, digo, pero, pero tendríamos que subir el nivel de no, no, no la cantidad de, sino el nivel de las universidades. Pero, pero la Complutense, bueno, es una universidad antiquísima, que era bastante prestigiosa, y la verdad es que 
allí vamos todos <ríe> y, y la, lo pasamos muy bien. Y a raíz de ahí, ¿cuáles son tus comienzos en el sector laboral, ya cuando empiezas a trabajar? Pues yo acabo con 21 años y pues un íntimo amigo de mi padre, desde pequeño, de toda la familia además, que era como si fuera mi tío, que era Domingo Plazas, y, y voy a verle. Y le digo, mira, Domingo, me he acabado, hablo estos idiomas, hablo tal, he acabado y quiero trabajar. Mi padre no sabe que estoy aquí, con lo cual no te sientas en absoluto obligado, ni forzado, ni presionado para, para que empiece a hacer aquí las prácticas. Y de otra manera que si me dices que no, pues yo no he estado aquí nunca y no voy a venir. Uh -huh. Y si me dices que sí, pues se va a llevar una alegría a mi padre, pero, y yo por el primero. Y Domingo me dice que sí. Siempre Domingo, cuando me veía en las fiestas de mis padres, me iba diciendo, tú vete tachando asignaturas. Cuando las hayas tachado todas, vienes a verme. Y la verdad es que, bueno, pues eh, integré lo que entonces era una, una firma muy prestigiosa, pero muy pequeña, que era eh, Domingo Plazas. En Madrid, ¿verdad? En Madrid. Y durante mi paso del año eh, 84, 85 uh -huh. al 88, 89, eh, lo mismo que se convierte en plazas abogados. Yo ahí me hago, hago un break, la verdad es que ahí tengo unos recuerdos fantásticos, José Luis Plazas ha sido como mi hermano mayor y bueno, Domingo y, y José Luis han sido mis mentores y la verdad es que aprendo una, muchísimo de lo, que, de lo que hoy soy, se lo debo a ellos desde el punto de vista profesional y, y, y personal muchas veces porque fue una relación magnífica. El despacho va creciendo, yo me voy a Berkeley, hago en Berkeley pues un máster y hago un, un, un mejoro mi inglés y cuando vuelvo, en el año 88, me dicen que me tengo que ir para Soto Grande y para Gibraltar. Uh -huh. Se ha abierto la verja en Gibraltar, eh, se ha abierto el despacho en Soto Grande y hay una serie de cosas que me encomiendan a mí. Uh -huh. Bajo, yo voy a ver a Río Marbella toda mi vida. Se conocía así a Marbella, claro. Sí, yo, nosotros hemos venido a veranear Marbella desde, vuelvo a decirlo, desde que yo tenía un año. Entonces, claro. todos mis veranos han sido en Marbella. Y muchas veces, cambiando un poco de tema, cuando en algún programa me han dicho, alguna entrevista, me han dicho que qué es para mí o qué ha sido para mí Marbella sí. en un principio, uh -huh. eh, que, que puedo destacar, para mí, eh, cuando yo empecé a trabajar aquí en Marbella, eh, dije siempre que una de las maravillas era eh, ir a trabajar todos los días oliendo a verano, ¿no? Eh, ¿Verdad? Pues claro, para mí todo lo que olía, ese olor a la tierra mojada de los campos de golf, ese olor a zalea, ese olor a, a jazmín, esa dama de noche, yo, era un olor que siempre significaba verano. Y ahora significa el día a día, eso es una, imagínate la sensación que uno tiene cuando todos los días de su vida vuelve a verano yendo a trabajar, eso es un lujazo espectacular. Claro, como dicen en la canción, todos los días sale el sol, ¿no? Claro, es, todos, los es días. Que todos los días el sol, es, es como verdad, si eso, es, una, es, una es, es maravilloso. Y entonces, bueno, pues en un momento dado, eh, en el año, eh, ya en el año 89, digo que no, cuando me dicen que ahora subo a Madrid, me quedo. Okay. Y me quedo en el despacho de, de Marbella. Uh -huh. Ya en el año 89, por, por cuestiones de, de evolución personal y tal, uh -huh. eh, porque eh, Pradas Abogados pues era una, una firma, y es una firma estupenda y una firma reconocidísima, pero bueno, tenía un origen muy, en cuanto a, muy familiar uh -huh. y yo pues soy una sede domada, ellos son plazas, y, y decidí que me, que, que me iba a montar mi despacho. Uh -huh. Y en el año 89 pues montamos Bans monto, Abogados. abogados. Y de, es el primer despacho que se monta en Marbella, ¿correcto? Marbella y Madrid. Marbella y Madrid, eso es. Se montan los dos al mismo, al mismo, al mismo tiempo. tiempo. Yo no, no, siempre pensé montar una firma, siempre quise hacer una firma, y aunque a mí Marbella me parecía un sitio, y me parece un sitio maravilloso, uh -huh. eh, nunca quise tener eh, un despacho local uh -huh. en, de provincias. Quise tener un despacho nacional con vocación internacional y eso no se puede hacer estando en, en Marbella solo. Claro. El Tribunal Supremo está en Madrid, eh, la, la, la Audiencia Nacional está en Madrid, eh, es decir, en fin, Madrid para mí, que es la capital de España, es donde yo he nacido, aunque tenga algún origen, bastantes orígenes malagueños, eh, pero eh, eh, decidí que, que era absolutamente esencial para Avanzagos tener despacho en Madrid uh -huh. y en Marbella. 
Y además en aquella época, además, que no estaba tan descentralizado, eh, todas las inversiones extranjeras se pedían a Madrid. Es decir, había, había muchas razones, además, operativas que apoyaban el abrir también el despacho en Madrid. Okay. A raíz de que se abren los primeros dos, dos despachos aquí en España, en Madrid y en Marbella, ¿qué pasa luego? Lo que pasa luego es que Balsa pues, empieza a funcionar. Uh -huh. Yo eh, me presento a las elecciones con Jesús Gil, soy jefe de campaña. Uh -huh. Acabo siendo teniente alcalde de Nueva Andalucía, de Marbella. Y cuéntanos un poquito de esta época. ¿Qué aprendiste de ahí? Trabajaste ahí, ¿verdad? Bueno, Todo. yo en el año 89 eh, me montamos Vamos Abogados en Madrid sí, y en Marbella. Sí. Y en el año 90, eh, finales del año 90, eh, Jesús Gil aparece por Marbella, que uh -huh. ya estaba hace muchos años instalado como, como promotor, y eh, amenaza uh -huh. con presentarse a las elecciones acusando un poco al, a todo lo que era el ayuntamiento y todo el aparato administrativo de lentitud y de, y de que así no se podía llevar un ayuntamiento. Y bueno, eh, en enero, yo creo que a lo mejor en diciembre, un amigo mío, Iñaki Díaz de Oñate, que en aquel momento estaba de director de El Entertainer, viene al despacho y me dice que que va a entrevistar a Jesús Gil y que no sabe muy bien qué preguntarle tanto desde el punto de vista jurídico como urbanístico como tal y que por qué no voy con él mm. y entonces pues, de una manera muy divertida le digo a Julio que coja una cámara como si fuéramos un equipo de televisión y a Julio Aguado y nos vamos los tres al club financiero en, 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 aquí en, en Marbella y nos hace esperar dos horas y cuando nos metemos, a mí evidentemente Jesús por el apellido me conoce, uh -huh. porque un tío mío, Paco Bayo Balmaseda, fue vicepresidente del Atlético de Madrid 12 años con, con Barroso y 17 con Calderón. Uh -huh. Y entonces y fue el último que se fue, además demandó a, a cuando entra Jesús Gil eh, eh, con Alfonso Cabeza se va, mi tío Paco se va. Y entonces me conocía perfectamente. De, de, y cuando empezamos a entrevistarle, eh, nos atiende fenomenal, porque además Jesús hacía muy, era un approach muy, muy simpático, era un hombre muy, muy afable, eh, cuando quería, y, y con la prensa pues lo quería. Y me dice que, bueno, que tú me gustas como periodista y a ti te quiero en mi equipo. Digo, Jesús, que te he dicho que, soy abogado, que no soy periodista, que soy abogado de TTN. No, pero es que a mí me gusta la gente como tú, los periodistas como tú me gustan y que te quiero en mi equipo total que me fui y estuvo llamándome y me convenció uh -huh. de que me metiera en el proyecto de Jesús Gil y me metí de jefe de campaña. ¿Qué lección sacarías de ahí, Juan Luis? Eh, la lección es que son dos mundos completamente distintos, que la barrera, eh, la, el mundo se ve de otra manera, que la administración española tiene que mejorar mucho, que hay gente muy buena en la administración y hay gente muy mala. Hay gente muy buena, muy desaprovechada, y hay gente muy mala que se aprovecha del sistema. ¿Y hay diferencia en Marbella de aquella época y Marbella de hoy? Hombre, completamente. Marbella, eh, Marbella se transformó. Es decir, hay una cosa que es evidente. La gente puede pensar muchas cosas, porque cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, evidentemente, pero hay cosas que son evidentes. Pues Jesús, era, Jesús Gil era un personaje muy peculiar. Jesús Gil era una persona muy conflictiva, Jesús Gil era una persona que además perdía la sensación de lo, de lo suyo y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo público, porque lo metía todo, porque estaba acostumbrado a ir para adelante. Y bueno, pues Jesús Gil eh, pues ha hecho de, de, de una serie de cosas con las que yo pues, no estoy de acuerdo. Pero por otro lado, eh, lo que se prometió se hizo. Claro. La Marbella del año 91, ah. era una Marbella donde había una estacionalidad enorme, cuando me refiero a excepcionalidad, era que Marbella funcionaba mmm, julio, agosto y mitad de septiembre y Semana Santa. O sea, fenómenos como Trocadero, fenómenos como los chiringuitos hoy que abren todo el año, restaurantes que abren todo el año, negocios que abren todo el año, que no fueran el centro de Marbella, había poquísimos. 
porque, porque no. Marbella estaba sucia, ahí abandonada, absolutamente, esa Marbella glamurosa había caído en, en drogadictos por las calles, prostitutas por la milla de oro, enganchadas a la heroína en una época que era una alterna tal, muchísima gente pidiendo por la calle, las obras, la, 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 las calles estaban sin cuidar, había una cantidad de, de, de basura a los lados de las carreteras enormes y, eso, y, luego, y luego había una inseguridad enorme. Entonces, ¿Qué ocurre? Que la excepcionalidad desde luego se la carga y hoy Marbella es una ciudad, también es verdad que la alcaldesa de Marbella ha hecho un trabajo fantástico en los últimos años desde que es alcaldesa y ha hecho un trabajo enorme, pero se ha encontrado con unas deudas enormes por otro lado, pero al mismo tiempo con una Marbella que no para, con una Marbella que no tiene estacionalidad, con una Marbella que tanto octubre como septiembre, como noviembre, como fe, febrero, marzo, abril, mayo y junio, son meses absolutamente fantásticos donde la gente eh, mantiene sus negocios y no tiene la necesidad de cerrar como antes. Y eso ha atraído a una serie de profesionales de to en todos los aspectos, del derecho, del, de, de la arquitectura, de la construcción, de la decoración, del paisajismo, a, a, a hoteles, en fin. Eh, y además, se digo, el concepto de limpieza y de cuidado de las cosas, que la verdad es que aquí están, ahí están los parques, ahí están los museos, ahí está el paseo marítimo, que todo el mundo ahora... Me parece que es que ha caído el del cielo, es decir, el paseo marítimo es una historia que, que sí, que la, que la alcaldesa ha hecho, el puente, ha hecho unas cosas de, 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 de mejoramiento muy buenas, pero el, el, el que se enfrenta al paseo marítimo y hace el paseo marítimo es Jesús Gil, es decir, a cada uno lo suyo, ¿no? Claro. Con la independencia de que, bueno, eso podía, pudo costar mucho dinero, las carreteras, se asfalto, se hicieron el museo del bonsai, se hicieron, bueno, hay una, una el, 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 se hicieron museos, se hicieron eh, carreteras, se hicieron el, el, el parque de bomberos, y, bueno, o sea, todo se actualizó y la verdad es que era una Marbella completamente distinta, es verdad que, eh, bueno, costó lo suyo, pero, pero ahí está. Entonces yo de esa época me, me quedo muy, muy, muy contento porque además estuve en los, pues en los primeros tres y cuatro años. Y luego, pues, pues nada, vuelvo a mi despacho donde nunca, dejé, nunca, lo, nunca lo dejé. No abandonaste nunca. Nunca lo, abandoné, nunca lo abandoné, aunque sí me dediqué en cuerpo y alma al ayuntamiento, pero sí iba al, al despacho. Y en el año 94-95 retomo el, el, el... Nos cambiamos a Nueva Andalucía. Y sabemos a raíz de ahí se abren muchos más. O sea, de hecho, creo que hay 35 no. despachos. Lo que pasa es que en el año 96, uh -huh. 95, uh -huh. concretamente 95, claro, yo después de tantísima actividad, llego al despacho y digo, uff, eh, habíamos pasado la crisis del, 90 y, del 89, 90, 91, 92, 93, 94, y en el 95 parece que podemos a remontar. Y yo siempre he tenido una vocación internacional, uh -huh. eh, clara. Marbella además te lo, te lo exige, ¿no? Marbella es rarísimo que no hables dos o tres o cuatro idiomas todos los días. Sí. Hablando por la calle, o sea, tú vas claro. hablando por la calle, tú lo sabes perfectamente, sí. que hablas varios idiomas, y hoy es ruso, de claro. pronto hay una madre gritándole a un niño en italiano, eh, hay cuatro señores o cinco, un grupo viendo un partido de fútbol en inglés, hay unos franceses en un chiringuito hablando con acento belga, y otros franceses que... que puede, Entonces, hay árabes de Emiratos, hay marroquíes, hay iraquíes, hay suecos por Tubo, hay noruegos, hay finlandeses, ¿verdad? es decir, hablo de comunidades muy grandes, ¿eh? sí, 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 sí. Hay, ale, vamos, hay alemanes, hay suizos, uh -huh. es decir, entonces, claro, eh, en el despacho es, es un crisol de culturas y un crisol uh -huh. de idiomas, y entonces pues, vamos a, 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 a formar parte de una red internacional, uh -huh. y las que vi y las que fuimos no, nos parecían clubs donde había mucha gente, todo era... Eh, números de, 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 de despachos de abogados, en donde podía haber cinco firmas en Madrid y siete en Barcelona. Y, y entonces te dije a Julio, pues, oye, y si, y vamos a montar una red. Bueno, las risas se están oyendo todavía, jaja, ja, pero ¿cómo vais a montar una red? Y nos cogimos en, eh, el maletín, y la corbata, la chaqueta y... 
y no el abrigo, porque como siempre digo, la gente que vive en Marbella es la gente que más abrigos tiene del mundo. Es verdad. Porque salimos siempre pensando que Marbella es Marbella y llego, llegas a Moscú, te bajas del avión y dices, ¡oh, qué frío! Sí, sí, sí. Y te compras el abrigo. Pero sí. te pasa eso yendo a Londres, incluso yendo a Madrid, sí, porque sí. se nos olvida el abrigo pensando que, que como aquí no... Se nos olvida, no, 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 no vestimos abrigo. Y entonces nos fuimos a Londres y en Londres... Entonces entrevistamos con varios despachos y, y de ahí salió eh, BGI, que se hizo con, con Black and Graph en su época, una firma que ya no existe. Uh -huh. y, y después Gibraltar, después fue Viena, después fue eh, Budapest, todo esto en el año 96. Uh -huh. Y luego ya pegó el salto justo en enero del 97 a Argentina, o sea, Buenos Aires, uh -huh. eh, Bolivia en Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y La Paz y en eh, Colombia, en Bogotá y en marzo me parece pegó el, pegó el, pegamos el salto y nos vamos a China y a Hong Kong y también, y entonces se celebra el primer congreso de, de, de BAMS Grupo Internacional en Marbella con ya 11 países 11 países y 17 oficinas Perfecto. ¿Nos cuentas un poquito de fundación, Juan Luis, la que tenéis eh, eh, con Bounce? Nosotros en el año 2000, 2001, eh, Antonio Heredero se va a Colombia. Uh -huh. Se va a Colombia con su hermana, porque su hermana no podía tener niños uh -huh. y quería adoptar a uno en Colombia. Entonces se lleva a su hermano y cuando viene Antonio nos cuenta la tragedia que viven muchísimas familias que han querido adoptar, que él no la ha sufrido porque ha ido con su hermana y él jurídicamente la acompaña. Entonces me plantea que hagamos una asociación para ayudar a la gente a adoptar con el nombre de Vamos. Y yo digo que no, que montamos una fundación, pero no para adoptar, sino para ayudar a los niños. Eso a Antonio pues, le encanta y de hecho pues, pues, pues la ponemos en marcha. Eh, yo soy ya presidente de muchas cosas, con lo cual yo soy presidente de honor y vicepresidente ejecutivo de la fundación. Y Antonio, que además está especialmente involucrado con la fundación, uh -huh. es el presidente. Como aquí además había una situación política un poco complicada, tanto aquí como en Madrid, decidimos en el año 2001 hacer la fundación en Galicia. El 20 con, años con Manuel este Fraga. Año. Vamos este a cumplir año, 21 ¿verdad? el año que viene. 21 años. Y hacemos la fundación que afortunadamente con don Manuel Fraga en, 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 en tres meses está hecha, uh -huh. cumpliendo todos los requisitos. Somos una fundación de interés público que se llama Vans para la Infancia. Hemos, ido, hemos tenido varios reconocimientos, uh -huh. tal, ahora tenemos un presupuesto aproximado de medio millón de euros uh -huh. y queda para mucho ¿eh? en países eh, eh, no ricos. Uh -huh. Y tenemos pues eso, eh, dos casas de acogida en, en Colombia, en, en el barrio de San Joaquín del, del Vaticano, que es el barrio más pobre de, uno de los más pobres de Bogotá. Te, estamos en colaboración con un curso de, de jesuitas en Perú, quitando a los niños de las minas y, y, y metiéndolos a, a estudiar, niños de entre 2, 3 y, y, y 14 años, que hay unos 1.500 niños. Sí. Tenemos otro proyecto en, en, en Bolivia. De igualdad, tenemos otro proyecto, un estercolero en, 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 en Santo Domingo, uh -huh. que es un proyecto muy bonito, de niños que viven en, en condiciones absolutamente miserables. Tenemos un, unos 2.000 niñas en el Congo, un proyecto precioso, con, con, con la mujer de del, del Mónica Barbacid, del, del doctor Barbacid, y del investigador que es un, de Mariano Barbacid, que es un, que es un proyecto maravilloso. Uh -huh proyecto tratando de igualar a las niñas los derechos de los niños ahí en el Congo. Y luego tenemos un dispensario en Senegal ginecológico que estamos montando. Y no. la verdad es que es una maravilla. O sea, como te decía el otro día, esto no es un tema de generosidad, es un tema de egoísmo puro. <risa> Se siente uno también <risa> que, que es maravilloso. Entonces, pues aparte de que nosotros pues, trabajamos y ponemos dinero, uh -huh. conseguimos dinero tanto de, eh, uh -huh. por proyectos en comunidades autónomas, uh -huh. en ayuntamientos y en... Eh, europea y a nivel nacional y por otro lado sacamos dinero pues hacemos tres campeonatos de golf al año uh -huh. hacemos rifas hacemos cenas de gala hacemos campeonatos de pádel ahí Manolo Santana uh -huh. nos ha ayudado muchísimo muchas veces mi gran amigo Manolo uh -huh. eh, y, y ahí estamos con Ahora, nuestros niños como ser humano 
¿Cuál crees que, que es tu mayor fortaleza? Yo creo que la constancia. Y la honradez. Para muchos jóvenes que desean seguir la carrera del derecho, eres toda una inspiración. ¿Qué les recomiendas para alcanzar la eficiencia? Que no pierdan nunca el contacto con los pequeños detalles. Eh, es decir, los pequeños detalles al final eh, son los que marcan la diferencia y esos pequeños detalles normalmente se abandonan demasiado a menudo. Entonces, el marcarte el objetivo es esencial, ser constante y además ser pasional en lo que haces, entregarte por completo, que es algo que yo hago siempre. Y, y no perder los pequeños detalles. Los pequeños detalles marcan la diferencia en el amor, marcan la diferencia en la amistad, en la decoración, en el trabajo, en un escrito, en una cena, en una puesta, en un programa, eh, en una película, en, en todo. En todo los pequeños detalles son la gran diferencia de por qué. Si he dicho todo igual, ¿por qué esto tan distinto? Porque hay una cantidad de pequeños detalles que hay gente que los mantiene siempre y gente que no. Como líder, ¿de qué manera influyes en las personas para que sean competentes en el trabajo y en la vida? ¿Qué habilidades son las que debería tener un líder? Yo creo que un líder tiene que ser una persona que tiene que ganarse el respeto, fundamentalmente, por aquellos a los que lidera. Y además tiene que saber perfectamente diferenciar para qué vale cada persona a la que lideras y sacar de esa persona lo mejor que puede dar. O sea, tú no puedes eh, tratar a alguien que sabe derecho fiscal muy bien, pero no habla inglés, a que lleve el departamento fiscal de, de, con, con inglés, porque va a quedar mal. Le tienes que llevar a que lleve las sociedades... Tú te tienes que saber quién es la persona que atiende bien. Sí. Tiene empatía con los clientes y quién no. Y eso no las cualidades de cada uno, Las ¿verdad? cualidades de cada uno. Entonces tú tienes que pedir a la gente lo que, lo que puede dar y tratar de, de pulir esa especialidad o esa característica maravillosa de esa persona y sobre todo dar... Dar ejemplo y dar sobre todo sentido de justicia. No hay nada peor en un equipo que la gente considere que, que el tratamiento eh, es arbitrario. ¿Mm? Que alguien porque sea guapa o alguien porque te caiga bien va a cobrar más que alguien que sea más feo o que te caiga peor. Eh, o alguien porque una especie de... O, hoy mm, ha venido... Eh, el jefe contento y mañana no y las, va a haber diferencias no, eh, tú tienes que ser siempre una persona que que sepas lo que quieres que mantengas un discurso eh, unívoco que comuniques y que además hagas sentir a los demás que son parte del proyecto hay muchas veces donde no hay nada mejor que que todo el mundo piense que la empresa es más suya que tuya y que eso que tú has dicho no lo has dicho tú, Exacto. lo han dicho ellos. Exacto. Todas las personas desean lograr el éxito, pero no todos los consiguen. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es irte todos los días a la cama y dormir como un lirón, que no como un bebé. Recuerdo lo que dijo el ministro de Economía, que es un tío estupendo, el ministro de Economía del PP, eh, que le dijeron a usted, le dijeron, y usted, en época de crisis, dice, ¿usted cómo, cómo podía dormir? Y dice, yo dormía como un bebé. Y dice, ah, sí, también. Y dice, no, no, también, no. he dicho como un bebé. Es decir, yo me dormía, me costaba dormirme, luego me despertaba eh, cada media hora, lloraba, me volvía, me volvía a dormir. Como un bebé, no, como un lirón. Despierte todos los días con esa sensación de que no tienes nada que ocultar y de que la de que uno de que todo más o menos está pagado, de que no hay nada de lo que de verdad te preocupe de que hayas hecho mal. Para mí eso es el éxito y el éxito evidentemente es estar feliz con lo que haces, estar rodeado de la gente a la que quieres y que la gente 
te tenga ese cariño que todo el mundo necesitamos. ¿Tú crees que es el factor determina, determinante que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso? Yo sé que conozco mucha gente que la gente considera exitosa y no lo es. Eh, y gente que la gente considera una fracasada y es exitosa. ¿Y qué interpretamos como éxito? ¿Éxito es fama? Para cada uno es diferente. Claro. ¿Qué es éxito? Porque hay mucha gente que el éxito ha sido triunfar y ganar dinero. Mm. Y resulta que no se lleva bien con sus hijos, no se habla con sus hijos, eh, no le quiere nadie, no tiene amigos. ¿Crees que allí son exitosos? Y entonces, yo creo que esa gente no es exitosa. Esa gente ha ganado dinero. Esa gente se ha hecho rica. Pero es que ser guapo no es exitoso. O ser guapa no es exitoso desde mi punto de vista. Es tener la suerte de ser guapa. Claro. Pero no ha estado el refrán ese, ¿no? Uh -huh. La suerte de la fea, la guapa la desea, ¿no? <risa> me encantan tus refranes. No sé de dónde los sacas, pero me encantan. Es decir, no, yo creo que no. El éxito, el éxito es... es, 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 es para mí el éxito... Es para lo único que yo creo que uno tiene que estar luchando toda su vida, que es ser feliz. Y si a lo largo de tu vida no has sido feliz o no estás feliz, pues no, no, no has dinero, nada. has tenido cuadros, has tenido hijos, pero si no, la felicidad yo creo que es porque es lo único que te vas a llevar. Es que tengo, una, exactamente, tengo un amigo que dice exactamente lo mismo. Si no has logrado ser feliz en esta vida, no has logrado nada. ¿Es verdad? Es que hay muchas veces donde te ponen un rol y dices, qué bonito. Yeah. Vale, Pero no ves la sonrisa de tu hijo, le pegas un besazo en una playa a la mujer que te gusta y dices, esto es el éxito. Ahí está, ahí está. Es yeah. verdad. La vida no es solo recibir, sino es dar. ¿Qué te gustaría dejar a las nuevas generaciones? Un mundo distinto del que le estamos dejando. ¿Y cómo lo vas a conseguir? La verdad es que es muy complicado. Pero me gustaría dejar un mundo donde... donde precisamente el éxito no se focalice en Instagram o no en un TikTok. Y donde el éxito sea de verdad... Eh, pues eso, ser felices con cosas que puedes tener en una isla abandonada, eh, sin luz, y sin, o sea, no necesariamente. ¿Cuál es tu motivación o qué es lo que te mueve? La pasión. La pasión. Sí, las ganas de vivir, la curiosidad, a mí me, me gusta todo. O sea, me gusta, como decía mi amigo Julio Iglesias, me ha admirado Julio Iglesias, me gustan las mujeres, me gusta el vino, ¿no? Pero es que me gustan las mujeres, me gusta el vino, me gusta eh, el aceite, me gusta la pintura, me gusta la escultura, me gusta el arte asiático, me gusta el arte africano, me gustan los cuadros, me gusta la música, me gusta eh, la pasión al cine, la historia, los libros, eh, el campo, la naturaleza, el mar, los viajes. Entonces, claro, mm, me gusta mi profesión, me gusta la gente, me gusta tener un contacto con, con, con la gente, me gustan los, los amigos, me gusta la tertulia. Me gusta hablar, no sé si se ha notado. Eh, <risa> entonces, claro, eh, eso es lo que me mueve. Y lo que espero que me siga moviendo muchos años, ese día. El Seguramente día que, no... que sí, Juan Luis. Ese, ese sí. No gusta. lo dudes. <risa> ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado profesionalmente hablando? Yo recuerdo si un caso muy gordo, que era el caso de Postabank que era el antiguo banco de ahorros, la caja de ahorros, un banco de ahorros, es el segundo de Hungría, uh -huh. que un fraude de, de, de miles de millones de dólares y que nuestro despacho de, de Hungría eh, nos encomendó. Y era un tema que se llevaba en Hungría, se llevaba en Gibraltar, se llevaba en, en Reino Unido, se llevaba en Chequia, se llevaba en Rusia, y el, el epicentro uh -huh. estaba en Madrid, eh, estaba en, en España, uh -huh. porque tanto en Madrid como en Baleares, como en Barcelona, como en Ronda y como en Ibiza, había bienes que de alguna manera había que conseguir eh, rescatar para minimizar 
esa, ese, ese fraude y además, de alguna manera, conseguir la culpabilidad, eh, demostrar la culpabilidad de una serie de personas uh -huh. y hacer una serie de demandas. La verdad es que fue en 20 años de pleito, fue muy exitoso y la verdad es que, pero fue muy, muy... ¿20 años? 20 años. Empezamos en el... ¿Y consiguieron? Sí, sí, lo ganamos, conseguimos rescatar muchísimo dinero, uh -huh. no lo que queríamos, uh -huh. pero es que no había más. Wow. Y pusimos a, vamos, de, de, de hecho, a gente que ingresó en prisión. Y la verdad es que fue bien porque además había un momento donde el cliente además nos fallaba, porque además el cliente, como la política cambia, uh -huh. el que estabas defendiendo cosas que en algún momento dado no gustaba que defendieras, y entonces era, era, era un reto complicado. Porque, claro, las posiciones cambiaban conforme los gobiernos iban cambiando uh -huh. y dependiendo de cómo iba la investigación. Pero la verdad es que fue, fue, un, reto, fue un reto muy, 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 muy importante. ¿Qué importante. lección se perdió de ahí? Pues que al final el, el, que la sigue, el que la sigue la consigue, el que la persigue la consigue, ¿no? Me parece como, como, como cuando eh, eh, eso que te dicen siempre. Sí. Eh, tu madre, si te gusta una niña, vea por ella, ya verás tú cómo. Y ahí pam, pim, pam, pam. Y ahí con el, manera, ¿no? las flores y no sé qué, la llamada, el tal, el, el aguantar el, el, el portazo. En fin, y pues lo mismo pasa con, 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 con todo en esta vida, ¿no? Mm. Eh, lo que pasa es que bueno, luego existe hay posibilidades o no, depende de quién consigue. De, 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 de mañana, pues, de, de Julia Roberts, pues por mucho que te ponga, no, la cosa se pone muy complicada, que hay gente que tira muy alto. ¿no? Pero quiero decir que, desde el punto de vista profesional, yo creo que lo que hay que tener es esa constancia, esa pasión, esa entrega, y, y, y muchas veces eh, pues eso, se, se consigue. No siempre, nada, nada, nada salvo la muerte. Yeah. Nada es seguro en esta vida. Desde luego. Nada lo tenemos seguro. Juan Luis, ¿cuándo sabes que es el momento de, de abandonar algo? Yo creo que no lo sabes. Yo creo que lo sientes. Entonces, hay algo dentro de ti que ya no te apetece hacer. Hay algo dentro de ti que te dice que, que esa historia se ha acabado. Y entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser honesto contigo mismo y abandonar. Eh, pero porque hay otras muchas cosas que hacer, o sea, no, nada, es, nada tiene que ser para siempre. La energía te deja de fluir. Y la energía manera. tiene... Pero no es un tema de... Vamos a ver, esto no es un tema de que... Mmm, estas tonterías que dicen ahora de que es que ya no tengo cosquillitas ni las mariposas. No, 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 o sea, claro, eso no... Entonces no, todo el mundo de eso, dejaría sí. en cualquier cabreo a su mujer o a su marido. Los socios dejarían de ser socios cada vez que no sienten esa... No, 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 no. Es cuando tú sientes que, 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 que no funciona, que, 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 que no hay empatía... Que, Tú con el proyecto, el proyecto contigo, tú con la gente, la gente contigo. Y que además, eso, si no lo cortas, va a ir a peor. Sí. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es, con la misma naturalidad, aceptar de alguna y manera. Y con el mismo cariño con el que has empezado, acabar, si es posible, con el mismo cariño, con la misma gentileza. Y decir, pues, esto es todo, amigos, que decía... <risa> Que decían los cómics, ¿de acuerdo? ¿no? Esto es todo, amigos. Sí, sí, de acuerdo. Juan Luis, estamos ya llegando al final de nuestra entrevista, que por cierto me encanta, me encanta estar aquí contigo. Sí, a mí también me encanta estar contigo. Y perdona, pero yo me extiendo de manera... No. Los tres, ¿qué mensaje final le darías a las personas que te van a escuchar en esta entrevista? Pues el que siempre he dicho, que se tomen... La vida como, como en el juicio final, cuando nos muramos, eh, hay que tener en cuenta que cuando nacimos nos regalaron a todos una naranja así de grande. Y lo único que nos va a pedir Dios es que nos hayamos bebido hasta la última gota de ese jugo. Buenísimo. Genial. Eh, eso es lo genial, único que hay que hacer. Genial, ¿no? Que no desaproveche ni un minuto la vida, que es maravillosa. Para trabajar, para amar, para divertirse, para no dejar de reírse nunca, para no dejar pasar el tiempo 
de disfrutar de tus hijos o de tus amigos o de ese amor que puede ser de un día, puede ser de una semana, puede ser de, de unos años o puede ser de toda una vida y, y disfrutarlo. Yo es que soy muy disfrutón y somos todos muy disfrutones y me encanta disfrutar de mis hijas, de mis amigos y de, de una mañana, de un amanecer y de, un, y de unas risas con unas cañas. Y lo mejor que puede pasar. Y de tu trabajo, pero, desde pero desde también. Desde pero, desde luego, pero... pero sí, el, el zumo ese que, de la naranja que nos regala Dios cada vez que nacemos, es ese máximo. hay que bebérselo hasta la última gota. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu historia de éxito. Muchísimas gracias, Ana. Siempre gracias. Con, es un placer estar contigo. Mirarte ya es una maravilla. Gracias. Gracias a todos.